அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது கிரியேட்டிவ் கேட்சி தமிழ் நம்ம எனக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வி இந்த வீடியோவில் முக்கியமாக நான் ஏழு ரி ஏழு விஷயத்தை நான் ரிலேவை பற்றி கா கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ண போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு பூசம் வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கன் வரும் ஸோ அதையும் சேர்த்தே ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இது போன்ற நிறைய எஜுகேட்டிவ் கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும் ஸோ நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஸோ வாங்க நம்ம இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளார போகலாம் ஸோ இப்போ அஜெண்டா என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ ரிலேனா என்ன அதாவது வாட் இஸ் ரிலே வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலே ஹவு இட் லுக்ஸ் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வேர் இட் இஸ் யூஸ்ட் கம் கம்பெனிஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ரிலேஸ் ஸோ இப்படி ஏழு டாபிக் நம்ம இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ண போகிறோம் அதாவது ரிலே வேணா என்ன ரிலேயோட டைப்ஸ் அது பார்க்க எப்படி இருக்கும் அது என்ன வேலை செய்யும் அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அது எங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க யாரெல்லாம் இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இந்த மொத்த ஏழு விஷயத்த நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம ரிலேவை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னால் அதாவது ரிலேனா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது முன்னால் ரிலேவை பற்றி ஏன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ரிலேயை பற்றி தெரிய தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அடிப்படையான ஒரு காம்பனண்ட்டுங்க அதாவது நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்க எலக்ட்ரிக்கல் சார்ந்த படிப்போ அல்லது எலக்ட்ரானிக் சார்ந்த படிப்போ நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா அல்லது அந்த சார்ந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் எங்கேயாவது ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிப்படையான ஒரு விஷயம் ஒரு சில காம்பனன்ஸ் பற்றி படிக்கும்போது ரிலேங்கிறது ஒரு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு காம்பனண்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ ரிலேனா என்ன அப்படின்றது நான் அடுத்த வர ஸ்லைட்ஸில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் முக்கியமான காரணம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது ஸோ இப்போ நம்ம ரிலேனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ரிலேனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிலேங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லைங்க இப்போ உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ஒரு ஃபேன் ஃபே ஃபேன் வச்சுருக்கீங்க ஸோ அந்த ஃபேனை நீங்கள் ஆன் பண்ணணும்னா நீங்கள் போயிட்டு ஃபிசிக்கலாக போயிட்டு அந்த ஸ்விட்ச்சை நீங்கள் மேனுவலாக டேர்ன் ஆன் பண்ணுவீங்க அப்போ உங்கள் கைக்கும் அந்த ஸ்விட்சுக்கான ஒரு கான்டாக்ட் ஏற்படுது ஸோ அதனால் உங்கள் ஃபோர்ஸ்னால் அந்த ஸ்விட்ச் ஆனது ஆக்ட் ஆகி கரண்ட்டை கரண்ட் மூலமாக அந்த சர்க்கியூட் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுனால ஃபேன் சுத்த சுற்ற ஆரம்பிச்சிருது ஸோ இதுதான் பேசிக்காக நடக்குது இப்போ இதே இது நீங்கள் இன்டர்ஃபேஸ் அதாவது உங்களோட கான்டாக்ட் ஏற்படாமலே அந்த ஃபேனோ அல்லது அந்த லைட்டோ டேர்ன் ஆன் பண்ணுறதோ டேர்ன் ஆஃப் பண்ணுறதோ நடக்கணும்னா அதுக்கு ஒரே வழி ரிலே ஸோ ரிலே பொறுத்த மட்டும் ஃபிசிக்கலாக இல்லாமல் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக்கல் மூலமாக ஒரு சுவிட்சை ஆக்ட் பண்ண வச்சு ஒரு சர்க்கியூட்டை கம்ப்ளீட் பண்ண வைக்கிறது தான் ரிலேவோட வேலை ஸோ இப்போ அந்த சுவிட்சை நம்ம மேனுவலாக சுவிட்சு இருக்கிற அந்த இடத்துல ஒரு ரிலேவை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த ரிலேக்கு ஃபைவ் வோல்ட் ரிலேனா ஃபைவ் வோல்ட் வோல்டேஜோ அல்லது டுவெல் வோல்ட் ரிலே நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா டுவெல் வோல்ட் வோல்டேஜோ நம்ம கொடுத்தோம்னா அது வந்து ஒரு சுவிட்சை ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த சுவிட்சு ஆட்டோமேஷன் பர்பஸஸ்க்கு அதாவது அந்த ரிலேவை ஆட்டோமேஷன் பர்பஸஸ்க்குலாம் பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வராங்க ஸோ அங்கே மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்போலாம் இல்லை இன்னும் பல இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க அது அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக ரிலேனா என்ன அப்படின்னு சொல்கிறது அதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு டெர்மினல் இருக்குங்க அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்புட் சிக்னலு அதுக்கப்புறம் இப்போ ஃபைவ் வோல்ட் ரிலேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு ப்ளஸ் ஃபைவ் வோல்ட் போட்டு அதுக்கப்புறம் மூணாவதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டு ஆப்வியஸாக ஸோ இதுதான் நம்ம இன்புட் சோர்ஸாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இப்போ அவுட் புட்டில் நமக்கு என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோ என்சி சிஓஎம் அதாவது காமன் அதாவது என்னோன்னா ஒன்றும் இல்லை நார்மலி ஓப்பன் என்சினா நார்மலி க்ளோஸ்ட் சிஓஎம்னா காமன் ஸோ இதை பற்றின ப்ரீஃபான எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் அடுத்த வர ஸ்லைட்ஸில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இல்லைன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சாச்சா ஸோ இப்போ அடுத்த வர ஸ்லைட்ஸில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலே என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது ரிலேயில் அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ எலக்ட்ரான் மேக்னட்டிக் ரிலேஸ் லேச்சிங்
and supervision release so ivlo na release irukudunga so idu pathiya thaniya dedicated ana video ungalku venumna marakama keela irukra and red color subscribe button click pannunga pakkathula irukra bell icon va sathey press pannunga so appo da nama poda koodiya pudu pudu video ku ungalku udana kudan notifications la varum so adutha vara slides la paapom so idhula na types of relay appdinte irukudunga seringla ipo paakkaradhukku basic ah or relay adhaavadhu munna எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரிலேனா நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ இப்போ அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரிலேவாக தான் நான் இந்த வீடியோவில் ஃபீச்சர் பண்ணுறேன் ஸோ இது போன்ற பல வீடியோக்கள் உங்களுக்கு ரிலே பற்றி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேயை பற்றி கவர் பண்ணணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஸோ இப்போ இதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரிலேவை ஒரு பேஸாக வச்சு பார்க்கலாம் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இருக்க போது ரொம்ப பெரிய மாற்றங்கள் இருக்க போகிறது இல்லை ஸோ இப்போ இது எப்படி இருக்கும் பார்க்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இப்படி தான் ரிலேலாம் பார்க்குறதுக்கு இருக்கும் அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரிலே பொறுத்த மட்டும் ஸோ இதில் பேசிக்காக சொல்ல போனால் இந்த சைடில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் சேனல் ரிலேம்பாங்க நடுவில் இருக்கிறது டுவெல் சேனல் ரிலேம்பாங்க கடைசியாக இருக்கிறது ஃபோர் சேனல் ரிலேம்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த சைடில் நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி விசிசி கிரவுண்ட் இன்புட் இருக்குது ஸோ இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தமே மூணு போர்ட் இருக்குது அந்த மூணில் ஒன்று ஒன்றும் ஒன்று வந்து என்சி இன்னொன்று வந்து என்னோ அல்லது நடுவில் காமன் இருந்து இந்த சைடில் என்னோ இருக்கும் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது ஸோ இது எப்படி சிங்கிள் சேனல் டுவெல் சேனல் சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ இந்த ஒரு பாக்ஸாக இருக்கிறது வந்து ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு ச ஒவ்வொரு ரிலே சரிங்களா ஸோ இப்போ ஒரு பா ஒரு போர்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிலே இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு சிங்கிள் சேனல் ஸோ இதில் ரெண்டு ரிலே இருக்குது ஸோ டுவெல் சேனல் ஸோ இந்த இதில் ஃபோர் ரிலேஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபோர் சேனல் ரிலேன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் பேசிக்காக ஒரு ரிலே பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இது பெரும்பாலும் இந்த டைப் ஆஃப் ரிலே வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இங்கே என்ட்ட கேட்கலாம் ஸோ பெரும்பாலுமா இந்த சின்ன சின்ன டிஐ ப்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கெலாம் பெரும்பாலுமா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வராங்க ஸோ அடுத்ததில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்ன சொன்ன மாதிரி இது தான் என்சி இது வந்து என்னோ அதாவது என்சிங்கிறது நார்மலி க்ளோஸ் இந்த சைடில் இருக்கிறது நார்மலி ஓப்பன் ஸோ இதுக்குள்ளே காயில் இருக்குங்க ஸோ அதை பற்றி அடுத்தால் வரேன் ஸோ இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா காயிலுக்கு ஒரு பெண் இந்த சைட்லேயும் ஒரு காயிலுக்கு ஒரு பெண் இதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடியது தான் காமன் சரிங்களா ஸோ இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அவுட் புட் டெர்மில் நான் முன்னே சொல்ல மாதிரி நா என்னோ காமன் என்சி இருக்குது ஸோ இந்த சை இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வோல்ட் ரிலே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் வோல்ட் ரிலே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல ஸ்டேட்டஸ் எல்இடி அதாவது இப்போ ரிலே ஆனில் இருக்கா ஆஃப்ல இருக்கான்றது ஸ்டேட்டஸ் அதோட ரிலேயோட ஸ்டேட்டஸாக இது இண்டிகேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எல்இடி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இதில் இருக்குது சிந்து சைடில் இருக்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் ஹெட்டர் அதாவது என்னென்ன இன்புட் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கோ அதுக்கான ஒரு விரிவாக்கம் ஸோ இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் எல்இடி ஸோ பவர் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது கரண்ட் ஐ மீன் ஃபைவ் வோல்ட் போர்டுக்கு வருது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த லைட் எரியும் ஸோ இது தான் ஃபைவ் வோல்ட் பவர் எல்இடின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஃப்ரீ வீல் டயோடு இது வந்து சுவிச்சிங் டிரான்சிஸ்டர் சரிங்களா ஸோ இப்போ அடுத்தால் இதோட உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கும் அதாவது இன்சைட் லுக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இன்சைட் லுக்ஸ் பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஹிஞ்சு ஆர்மச்சர் இருக்குது பாண்டிங் ஸ்ட்ராப் இருக்குது ஸோ நார்மலி க்ளோஸ் டு கான்டாக்ட் அதாவது என்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் இது நார்மலியாக நார்மலாகவே அது க்ளோஸ் டு கான்டாக்டில் தான் இருக்கும் இந்த இந்த ஹிஞ்சு ஆர்மச்சரோட ஒரு காப்பர் லேயர் வந்து உங்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நார் அந்த ஒரு மெட்டல் இதுக்கு வந்து க கனெக்டடாக இருக்குது ஸோ அதனால் நார்மலாகவே அது ஒட்டி இருக்கிறதுனால நார்மலி க்ளோஸ்டு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியில் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து நார்மலாகவே கேப் இருக்கிறதுனால ஸோ இது நார்மலாக ஓப்பனாகவே இருக்குது ஸோ அதான் என்னோ அப்படின்றாங்க நார்மலி ஓப்பன் கான்டாக்ட் ஸோ இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அயன் கோருங்க சரிங்களா ஸோ இது அந்த அயன் கோரை சு சுற்றி 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 காயில் பண்ணி வச்சுருக்காங்க காப்பர் வயரால் ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பேசிக்காக இது என்ன செய்யுது ரிலேயோட ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இது இந்த அயன் கோரை வந்து மே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டைஸ் பண்ணுது இப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஃபைவ் வோல்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைவ் வோல்ட் ஆனது இந்த அயன் கோரை சுற்றி காயில் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதுனால
இது வழியாக இப்போ ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் இருக்கு இல்லையா அதாவது நார்மலி க்ளோஸ்ட் இந்த இந்த ஏரியா வழியாக வர்ற கரண்ட் ஆனது நார்மலி ஓப்பனோட கனெக்ட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கரண்ட் ஃப்ளோ ஏற்பட்டு அவுட் போட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஃபேனோ லைட்டோ டர்ன் ஆன் ஆகுது ஸோ இதே இது இந்த ஃபைவ் வோல்ட் ரிலே வந்து ஆன் பவர் போகலை இந்த காயில் வந்து அயன் குறை மேக்னடைஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் இது எதுவும் ஜாயிண்ட் ஆகாது ஸோ ஜாயிண்ட் ஆகாதங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பவர் சப்ளை அதாவது ஃபேன் லைட் ஆன் ஆகாது ஸோ இதுதான் பேசிக்கான ஒரு கான்செப்டு இதோட சர்க்கியூட் டயக்ராம் உங்களுக்கு அடுத்தால் வரப்போகுது ஸோ அதுக்கு முன்னால் உங்ககிட்ட இன்னொன்று சொல்லணும் இது ஒரு ஒவ்வொரு இடமையும் இது எலக்ட்ரோ மேக்னடைஸ் ஆகும்போதும் இது வந்து ஒட்டும் ஸோ இந்த பிளேட் ஆனது இதில் ஒட்டும் ஸோ ஒட்டும்போது உங்களுக்கு சவுண்டு ஏற்படும் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக ரிலேவோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி சரிங்களா ஸோ இது எப்படிங்கிறது இப்போது சர்க்கியூட் டயக்ராமோட பார்ப்போம் ஸோ இந்த சைடில் நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி இங்கே பவர் சோர்ஸ் இருக்குது இந்த பவர் சோர்ஸ் ஆனது இந்த அயன் கோரை வந்து உங்களுக்கு மேக்னடைஸ் ஆகுது இந்த காயில் மூலமாக ஸோ இதனால் ஒரு இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகி உங்களுக்கு வந்து இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய அயன் ராட் ஆனது இதோட அட்டாச் ஆகுது ஸோ அட்டாச் ஆகுறதுனால இந்த இந்த ஏரியா அதாவது நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி என்சிஓவோ அல்லது என்ஓவோ ரெண்டு ஜாயின் ஆகுறதுனால உங்களுக்கு சர்க்கியூட் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அவுட் புட் ஃபேனோ லைட்டோ டர்ன் ஆன் ஆகுது இந்த சைடில் இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆர்டினோட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ரிலே ஸோ பேசிக்காக இப்படி தான் ஒரு ஆர்டினோவும் ரிலேவும் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதோட சின்ன ஒரு பிக்சர் தான் இது உங்களுக்கு பார்த்தாலே புரியும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது பின்னிலேருந்து எடுத்து இதுக்கு இன்புட்டாக கொடுத்து ப்ரோக்ராம் பண்ணப்பட்டபடி ரெண்டாவது பெண்ணுக்கு தகுந்த மாதிரி டேர்ன் ஆன் பண்ணணுமா டேர்ன் ஆஃப் பண்ணணுமான்னு டிசைட் பண்ணி டேர்ன் ஆன் ஆகும் ஸோ இதுதான் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலு ஸோ அடுத்தால் பார்த்தீங்கன்னா இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ இது அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா இதில் ஏசி கரண்ட்டு நீங்கள் ஏசி கரண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் டிசி கரண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஸோ கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் அண்ட் அவுட் புட் சர்க்கியூட் ஆர் எலக்ட்ரிக்லி செப்பரேட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அதாவது அந்த டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டாக இருக்கட்டும் அல்லது டிசிக்கு நீங்கள் கொடுக்குற இதாக இருக்கட்டும் அந்த ரிலேவோட தான் காண்டக்டில் இருக்குங்கூடிய அதுக்கு தாண்டி இருக்கக்கூடிய அந்த டிரான்சிஸ்டர்ஸ்க்கோ அல்லது பவர் எல்இடிக்கோ எந்த ஒரு அது தனி இது தனி ஸோ அதை தான் செப்பரேட்னு சொல்லி வராங்க சரிங்களா இப்போ கேன் ஸ்விட்ச் வெரி லார்ஜ் கரண்ட்ஸ் அண்ட் வோல்டேஜஸ் அதிகபட்சமான கரண்ட்டையும் சரி வோல்டேஜஸ் சரி இது அதெல்லாம் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ கம்பேர்ட் டு டிரான்சிஸ் டிரான்சிஸ்டர்ஸோட இது ஒரு படி கொஞ்சம் கம்மி தாங்க ஸோ அதை நான் சொல்லி ஆகணும் நான் இது நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி எவ் எப்போலாம் சார் ஸ்விட்ச் பண்ணுதோ அதை ஸ்விட்ச் ஆன் ஆகுறதோ ஆஃப் ஆகுறதோ அப் அந்த ரிலே ஆனது ஒரு சவுண்ட் கொடுக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு அனாயபுளாக இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் அ லார்ஜ் பேக் இஎம்எஃப் விச் கேன் டேமேஜ் அதர் சர்க்கியூட்ஸ் அதாவது இது ப்ரொடியூஸ் ஆக ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரோ மே மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இது வந்து ம அதை சா மற்ற அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய மற்ற காம்பனன்ஸையும் டேம் டேமேஜ் ஆக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸ்விட்ச் கான்டாக்ட் வேர் அவுட் பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் ஒவ்வொரு இடவையும் ஸ்விட்ச் ஸ்விட்ச் பண்ணும்போதும் உள்ளே இருக்கிற பார்ட்ஸ் வந்து தேமானம் ஏற்படுத்துது ஸோ அதனால தான் இது ஸ்விட்ச் கான்டாக்ட் வேர் வேர் அவுட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவ்வளோ தான் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இப்போ அதுக்கப்புறம் இது எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் எலக்ட்ரிக் பைக்ஸ் அதுக்கப்புறம் சன் ஆஃப் அதாவது ஐஓடி டிவைசஸ்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க ரோபோட்ஸில் பயன்படுத்துகிறாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸில் பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ இது போன்ற பல இடத்துலையும் பயன்படுத்துகிறாங்க நான் ஊர் சில இடத்த நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இது போல் இது யாரெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க லீடிங் மேனுஃபேக்சர்ஸ்லாம் குளோப் முழுக்க யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் என்ட்ட கேட்கலாம் ஸோ அவங்கள பற்றி நான் ஊர் சில இடத்த நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ ஆம்ரான் ஆட்டோமேஷன் டெலிடைன் டெக்னாலஜிஸ் ஃபினிக்ஸ் கான்டாக்ட் ஐஎக்ஸ்ஒய்எஸ் இன்டிகிரேட் சர்க்கியூட் டிவிஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் சீமெண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து மேஜராக நிறைய ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க ரிலீஸ் பொறுத்த மட்டும் இவங்களை தாண்டியும் நிறைய பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் ஒவ்வொரு சிதற மட்டும் இப்போதைக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு மேற்கொண்டு வேணும்னா நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க